đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Bị Bodhi Samin chưa đủ, Dương Tử còn từng được ông chủ Bạch Lộc khuyên nên từ bỏ nghiệp diễn. Giờ Dương Tử đã nổi thì vội vàng, quay xe để gà nhà được đóng phim chung. Trường tương tư của Dương Tử đang chịu số phận giống phim của Bạch Lộc. Vừa có tin tái hợp với Tiêu Chiến, Phan Cúc Bồ Tiêu Tử chưa kịp vui. Phan Dương Tử đã vội vào thông báo là giả. Trường tương tư do Dương Tử đóng chính cùng ba diễn viên Nam Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ là một trong những bộ phim truyền hình hoa ngữ có độ dài khá lớn trong những năm gần đây khi lên đến 72 tập. Mới đây, theo truyền thông hoa ngữ, có khả năng phim Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính bị cắt từ 72 tập xuống 40 tập mới được lên sóng. Trong khi trước đó, Trường Nguyệt Tẩn Minh của Bạch Lộc cũng chịu chung số phận. Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính được xem là dự án giúp nữ diễn viên có cơ hội chuyển mình. Bởi phim có chủ đề thuộc thế mạnh của mỹ nhân họ Dương. Cùng với đó, dự án này được đầu tư khá lớn. Nhiều khâu tạo hình và bối cảnh được ekip đăng tải tạo được thiện cảm với người xem. Sau nhiều dự án thất bại, Phan của Dương Tử mong rằng Trường Tương Tư sẽ thắng lớn để giúp nữ diễn viên củng cố vị thế của mình trước dàn tiểu hoa đáng chính ít đang nổi lên. Trường Tương Tư nằm trong danh sách phim trọng điểm sẽ được quảng bá trong nửa cuối năm 2023. Phim được nhà sản xuất thông báo có tổng số tập là 72, dự kiến lên sóng vào mùa hè năm nay. Ngoài ra, có 3 dự án khác cũng được quảng bá cùng thời điểm là giữ phượng hành, chuyện của Hoa Hồng và giữa cơn bão tuyết. Tuy nhiên, theo quy định của Cơ quan Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc NRTA về thời lượng của mỗi phim, các bộ phim có tổng số tập lên sóng không quá 40. Bên cạnh đó, cách tính thời gian chiếu của các phim gồm nhiều phần cũng bị thay đổi. Đơn cử như việc bộ phim gồm hai phần sẽ được phát sóng cách nhau vài tháng thay vì được lên sóng liên tục Chính vì lẽ đó, nhiều khả năng bộ phim Trường Tương Tư bị cắt thời lượng theo đúng quy định Điều này khiến nhiều khán giả chờ đón bộ phim khá lo lắng Nhiều người đánh giá số tập dự kiến 72 là hợp lý với bối cảnh vô cùng đồ sộ như trong nguyên tác truyện Nếu cắt xuống còn 40 tập thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng phim Tuy nhiên, nếu chia làm hai phần và chiếu theo quy định mới thì tính hấp dẫn khi lên sóng của phim cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Trường Tương Tư, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa. Phim có Dương Tử đảm nhận vai nữ chính. Đóng cùng cô là ba nam diễn viên trẻ tuổi gồm Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi. Phim được dự đoán gây sốt vì có nguyên tắc nổi tiếng và được yêu thích. Dàn diễn viên cũng có danh tiếng và diễn xuất được đánh giá khá tốt. Trước Trường Tương Tư, Bộ phim Trường Nguyệt Tẩn Minh của Bạch Lộc cũng bị cắt đến 18 tập để làm tròn 40 tập lên sóng. Nguyên do vì theo yêu cầu của cơ quan kiểm duyệt phim, Trường Nguyệt Tẩn Minh của Bạch Lộc muốn lên sóng buộc lòng phải cắt bỏ những đoạn chưa phù hợp. Điều này dẫn đến tình tiết phim và phát triển tâm lý nhân vật cũng có nhiều điểm bất hợp lý. Ví dụ, có thể kể đến nữ chính Lê Tô Tô mới mất cả cha và toàn bộ đồng môn ngay trước khi quay về 500 năm trong thân phận dịp tịch vụ. Nhưng sau khi vừa tỉnh lại cô đã lập tức có những hành động vui tươi ngay được. Mạch cảm xúc của nhân vật chính bị đánh giá thiếu logic do diễn biến quá nhanh. Ngoài việc phim chấp vá, thiếu logic thì cả hai nhân vật nam nữ chính cũng chưa thể hiện tốt vai diễn. Họ có sự kết hợp còn nhiều kiên cưỡng. Điểm cộng duy nhất chỉ ở khâu kỹ xảo của phim. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó vẫn chưa giúp tác phẩm này tạo thiện cảm với khán giả. Nhưng theo quy định của tổng cục, Thời lượng lên sóng của một phần phim không được vượt quá 40 tập và khoảng cách ra mắt giữa các phần ít nhất là 3 tháng. Thế nên, trường tương tư phải chia làm hai phần, theo dự kiến phim sẽ lên sóng vào tháng 5 và tháng 8 trong năm nay. Dương Tử là một trong những tiểu hoa đứng đầu lứa 90. Trước khi đạt được đỉnh cao sự nghiệp như hiện nay, Dương Tử từng bị công chúng và ngay cả người trong ngành hoài nghi năng lực, cũng như miệt thị về ngoại hình. Thậm chí, cho tới tận bây giờ, Tình trạng dương tử bị Bodhi Samin vẫn còn xảy ra. Theo một bài viết của một blogger trên Baidu, Trung Quốc, nhà sản xuất Kim Biên kịch vu chính trong quá khứ đã từng chê dương tử không có khí chất và nhan sắc để làm một minh tinh. Chưa hết, chính ông chủ Hoa Ngu Ảnh thì còn khuyên ngôi sao hương mật tựa khói sương từ bỏ nghiệp diễn. Thời điểm đó, vu chính được công chúng cùng người trong giới tung hô khá nhiều vì có con mắt nhìn người cực chuẩn, giúp dương mịch và triệu lệ dĩnh trở nên nổi tiếng. Xong, trường hợp của Dương Tử thì lại trái ngược hoàn toàn Chỉ ít lâu sau đó, Dương Tử với sự bùng nổ của Hoàng Lạc Tụng đã nhận được tình cảm to lớn từ khán giả và từng bước vươn lên hàng sao hạng A, trở thành đỉnh lưu trong làng giải trí Cũng theo lời blogger, tới khi cái tên Dương Tử vang danh thiên hạ, vu chính lại quay ngoắt 180 độ, thái độ niềm nở vô cùng 
không chỉ khen ngợi nữ diễn viên trên mạng xã hội mà còn ngỏ ý muốn cô hợp tác cùng gà nhà và cụ thể là hứa khải trong tương lai tuy nhiên thời điểm tin đồn hứa khải và dương tử nên duyên cùng nhau trong thừa hoang ký nổ ra ngôi sao họ dương lại lựa chọn im lặng hoàn toàn không có bất cứ hành động đáp trả nào điều này có thể hiểu theo hai nghĩa hoặc lần kết đôi này là thật hoặc cô đang ngầm phản đối hiện tại Dương Tử đã hoàn tất ghi hình cho dự án hiện đại tình yêu 199 và đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Các dự định tiếp theo vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng netizen đều tin chắc rằng vai nữ chính thừa hoang ký đã định Dương Tử, còn vị trí nam chính vẫn chưa rõ danh tính. Gần đây, cũng có thông tin cho biết Dương Tử và Tiêu Chiến sắp hợp tác lần 2. Màn hợp tác của các đỉnh lưu lượng luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Điển hình như lần hợp tác của Tiêu Chiến và Dương Tử ở Dư Sinh Sinh chỉ giáo nhiều hơn. Dù bị nằm kho khá lâu, thế nhưng vừa lên sóng bộ phim này đã nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Tiêu Chiến và Dương Tử cũng trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh hoa ngữ. Sau khi hợp tác chung, khán giả vẫn luôn mong muốn Tiêu Chiến và Dương Tử có thể hẹn hò thật ngoài đời hoặc hợp tác chung trong dự án mới. Gần đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Dư Sinh Phu Phụ sắp tái hợp trong một dự án phim hiện đại mang tên 11 năm hạ chí. Thông tin này vừa được đưa ra đã nhanh chóng leo lên top đầu hốt sớt quay bộ. Tiêu Chiến và Dương Tử không chỉ là bộ đôi lưu lượng có ngoại hình đẹp đôi, quan trọng là cả hai đều có diễn xuất tốt. Màn diễn xuất ăn ý ở Dư Sinh Sinh chỉ giáo nhiều hơn đã chinh phục rất nhiều khán giả. Chính vì vậy, dân tình vẫn luôn mong đợi Tiêu Chiến và Dương Tử có thể hợp tác thêm trong một dự án khác. Theo thông tin được đưa ra, Tiêu Chiến vào vai Yến Tư thời được miêu tả là có tam quan chính trực, tôn trọng nữ giới. Dương Tử vào vai Hạ Ly một cô gái dũng cảm, dịu dàng và mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều cư dân mạng sáng suốt cho rằng khả năng Tiêu Chiến và Dương Tử tái hợp thời điểm này là không cao. Ngay sau khi tin tức nổ ra, một bộ phận fan Dương Tử đã lên tiếng bác bỏ. Thời gian gần đây, cô nàng được cho là sắp hợp tác cùng Hứa Khải trong dự án phim Thừa Hoang Ký. Ngoài ra, còn xuất hiện thông tin cho biết Tiêu Chiến đang muốn tấn công mảng điện ảnh để cân bằng địa vị trong giới của mình. Hiện khán giả đang vô cùng mong đợi các dự án phim tiếp theo của Tiêu Chiến và Dương Tử.